Cześć, Agata z kanału Izraela. Witam Was ciepło po dłuższej przerwie na moim kanale i witam też wszystkie nowe osoby, bo troszkę Was przez ten miesiąc tutaj przybyło podczas mojej nieobecności, z czego bardzo się cieszę. I zanim przejdziemy do tematu, tak króciutko dwa szybkie ogłoszenia parafialne. Pierwsze to takie, że wielu z Was skarżyło się, że nie miało pojęcia o mojej przerwie i nie wiedziało, gdzie tak naprawdę zniknęłam. Więc okazuje się, że teoretycznie, jeżeli subskrybujecie mój kanał, to wszystkie posty, które udostępniam na swojej karcie społeczność na YouTubie, powinny Wam się wyświetlać na stronie głównej. Oczywiście w praktyce nie zawsze tak jest, dlatego zachęcam wam, Was przede wszystkim do subskrybowania mojego kanału, a po drugie do zaglądania do karty społeczność. Jak wejdziecie sobie na mój kanał na YouTubie, tam macie różne zakładki i jest zakładka społeczność. W tej zakładce czasem postuję różne fajne rzeczy, zdjęcia, różne też zagadki, no i właśnie ewentualne ogłoszenia, na przykład jeżeli chodzi o opóźnienie jakiejś emisji odcinka, czy jakąś przerwę na kanale, którą planuję i tam też właśnie informowałam Was o tej przerwie, którą teraz miałam. Więc zachęcam, żeby tam zaglądać, to będziecie ze wszystkim na bieżąco i oczywiście, żeby śledzić mnie na Facebooku i na Instagramie, bo tam też nie tylko udostępniam fajne rzeczy, ale i właśnie informuję Was o wszelkich zmianach na kanale. Druga szybka informacja, witam Was dzisiaj znowu z mojego fotela, natomiast już w marcu planuję co najmniej jeden odcinek plenerowy, mam nawet w planach właściwie dwa, mam nadzieję, że obydwa uda się nakręcić, jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie. Także dzisiaj znowu z fotela, ale mam nadzieję, że już następnym razem w przyszłym tygodniu będę mogła do Was pogadać z plenera. Dobra, plenera, pleneru. Nie przedłużając, dzisiaj odcinek, jak widzicie po tytule, na temat izraelskiego wychowania dzieci. Dlaczego postanowiłam w ogóle poruszyć ten temat? Dlatego, że zauważyłam, odkąd mieszkam w Izraelu, bardzo duże różnice pomiędzy wychowaniem dzieci na przykład w Polsce, a właśnie tutaj. No i są oczywiście różnice na plus, są i na minus, natomiast ogólnie uważam same te różnice za bardzo ciekawe zagadnienie, które sobie dzisiaj omówimy, bo nie jest oczywiście tajemnicą, że to jak wychowujemy dzieci ma wpływ na to, jak później kształtuje się i wygląda nasze społeczeństwo, jak zachowują się i jak żyją dorośli ludzie. Pierwsza rzecz to to, że mały Izraelczyk albo mała Izraelka od dziecka, od małego słyszy od swoich rodziców bardzo dużo takich pokrzepiających, ciepłych, motywujących słów, które później kształtują właśnie tego człowieka na osobę bardzo pewną siebie. I to są słowa w stylu jesteś najpiękniejszy, najmądrzejszy, jesteś najlepszy, możesz osiągnąć co tylko sobie wymarzysz. Jeżeli coś Ci się nie uda, porażka nie jest czymś, co Ciebie określa jako człowieka, jest na przykład po prostu czasem zrządzeniem losu, czasami może być Twoją winą, może nie winą, ale Twoim potknięciem, z którego po prostu należy wyciągnąć wnioski na przyszłość, natomiast to nie świadczy o Tobie, że coś jest z Tobą nie tak. No i tak wychowywany Izraelczyk albo Izraelka później wyrasta na osobę, która wierzy w siebie. I tutaj jest takie bardzo ciekawe połączenie pomiędzy tym, a zagadnieniem, że Izrael jest narodem startupów. Mówi się, że Izrael to jest druga Dolina Krzemowa, że to jest Startup Nation, czyli naród startupów. No i tutaj, jeżeli chodzi o te innowacje, technologie, to oprócz tego, że oczywiście Izraelczycy mogą się pochwalić dobrym systemem edukacyjnym i oczywiście ten temat jest mega, mega złożony, ale dzisiaj mówimy o wychowaniu i moim zdaniem Izrael jest narodem startupów właśnie między innymi dlatego, że tak, a nie inaczej wychowuje się tutaj dzieci. Dlatego, że Izraelczyk po pierwsze jest zawsze dopingowany, żeby otworzyć własny biznes, nie boi się wyjść ze swoim nowym pomysłem, z jakąś innowacją, nie boi się, że zostanie skrytykowany, wyśmiany, wyśmiana, nie boi się też tego, że zostanie uciszony. I tutaj jest coś takiego, że w Izraelu nie ucisza się dzieci. W takim sensie też oczywiście dosłownym, ale i w przenośnie nie ucisza się dzieci, czyli chodzi o to, że po prostu się ich tak nie tonuje. Dziecko ma prawo być, ma prawo dojść do głosu, uczestniczy czynnie w spotkaniach rodziców z, jego, z ich przyjaciółmi. Nie mówi się na przykład do dziecka w Izraelu Wyjdź do, wyjdź do swojego pokoju, bo dorośli rozmawiają. Nie mówi się na przykład tego, co często można usłyszeć w Polsce, czyli dzieci i ryby głosu nie mają. 
Takie teksty do dzieci zazwyczaj nie padają. I właśnie dlatego takie dziecko później, które uczestniczy w tych spotkaniach towarzyskich rodziców, nie jest wykluczane z rozmowy dorosłych. Oczywiście są tematy, na które dorośli e, rozmawiają bez obecności dzieci, co jest naturalne. Natomiast w większości te dzieci normalnie, aktywnie uczestniczą w takich spotkaniach, przez co też szybciej dojrzewają, a poza tym właśnie nie czują się wykluczone, czują, że mają ten głos, i w dorosłości, kiedy przychodzi na przykład do rozpoczynania kariery, to nie boją się po prostu walczyć o swoje i mają tak zwaną chucpę. Chucpa po hebrajsku to taki tupet, tak by było chyba to najlepiej przetłumaczyć. No i to jest właśnie ten tupet izraelski, który jest po prostu taką bardzo porządną, czasami nawet arogancką pewnością siebie. Czyli Izraelczycy właśnie przez to, że całe życie słyszą, że są najlepsi i mogą osiągnąć co chcą, to później w to wierzą. I jeżeli nie wypali im jeden biznes, to otworzą drugi, trzeci, czwarty, aż w końcu wypali, nie poddają się, tylko idą dalej. Dzieci tutaj nie traktuje się jak osoby gdzieś tam niższe w hierarchii, czy takie, które mniej rozumieją. Jest to oczywiste, że dziecko mniej rozumie, że jeszcze nie wie tak wiele jak niektórzy dorośli, natomiast tych dzieci się tak nie gasi, nie tłamsi, czyli nie mówi się im na przykład ty jesteś dzieckiem, zrozumiesz jak dorośniesz, co ty tam wiesz, tylko normalnie się z tym dzieckiem rozmawia tak, jak to by był dorosły, oczywiście mając gdzieś tam na uwadze, że to jest dziecko. Chodzi natomiast o to, żeby nie dawać dziecku takiego poczucia, że ono jest tylko dzieckiem i w sumie to co ono tam wie. Kolejne dwie ważne rzeczy to po pierwsze Izraelczycy pamiętają, żeby pozwolić dzieciom być dziećmi, a po drugie nie uważają, że dziecko jest, to, że dziecko jest osobą, za którą trzeba przepraszać. Co to oznacza? Po pierwsze, dziecko jest dzieckiem, czyli jest głośne i na przykład lubi się ubrudzić, a brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Więc zazwyczaj tak jest, że jeżeli dziecko się bawi i się ubrudzi, to Izraelczycy, izraelscy rodzice nie biegną zmieniać mu co pół godziny koszulki na świeżą, bo wiedzą, że to mija się z celem, to dziecko za 5 minut znów i tak się ubrudzi. Nikt tutaj nie biega z chusteczką, żeby co chwila wycierać rączki i buzie. Oczywiście to nie oznacza, że te dzieci są zaniedbane i chodzą brudne, bo codziennie zmienia im się ubrania i się je kąpie. Chyba nie muszę tego tłumaczyć. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu nie, przesz nie przesadzać. Plus nie uważa się też, że dziecko jest kimś, za kogo trzeba przepraszać. Czyli jeżeli dziecko się gdzieś tam źle zachowuje w przestrzeni publicznej, to Izraelczycy tutaj rozumieją, że no, dzieci mają różne swoje zachowania, nie zawsze niestety do opanowania i nikt tutaj nie robi z tego wielkiej histerii. Czyli jakby oczywiście próbujemy uspokoić dziecko, natomiast y, nie jest tak jak na przykład często zdarzało mi się widzieć w Polsce, że za chwilę wszyscy się patrzą y, z, taką jakby, z takim niezadowoleniem, później ta mama czy ten tata przeprasza wszystkich dookoła za zachowanie swojego dziecka. Tutaj ludzie są po prostu, mam wrażenie, w tej kwestii bardziej wyrozumiali. Nie jest uważane za nieprofesjonalne na przykład takie zachowanie, kiedy teraz, co się miało właśnie okazję objawić podczas pandemii, wielu z nas pracuje w domu, no i pracujemy na przykład na tych tak zwanych Zoomach, Skype'ach i tak dalej. No i jak mamy takie różne rozmowy w pracy właśnie biznesowe, to oczywiście jest normalne, że pracujemy z domu i w domu są dzieci u wielu osób i nikomu to nie przeszkadza, że na przykład rozmawiamy z kimś na tematy biznesowe, a w tle gdzieś tam sobie biega dziecko czy siedzi u nas na kolanach. Nie jest to w Izraelu odbierane jako coś nieprofesjonalnego, co w wielu krajach tak właśnie jest postrzegane. No i dzieci też się nie tłamsi w taki sposób, że nie mówi się im na przykład, jak dziecko się przewróci, nie mówi się dziecku, no zobacz jak ty chodzisz, ale z ciebie łamaga, co niestety często zdarzało mi się słyszeć. Mój pies czeka, jakbyście się zastanawiali, co to za dźwięki. Niestety często zdarzało mi się słyszeć w Polsce takie teksty, które są po prostu moim zdaniem nie do zaakceptowania. Izraelczycy nie mają w swoim życiu zazwyczaj, bo oczywiście znowu to jest generalizacja na potrzeby tego filmu, materiału, natomiast nie słyszą od swoich rodziców takich demotywujących, deprymujących tekstów, które zostają później w psychice i na pewno do nas wracają po latach. Więc teksty w stylu jak chodzisz, zostaw bo rozlejesz, znowu rozlałeś, znowu stłukłeś, nie dotykaj bo zepsujesz. Tutaj raczej się czegoś takiego nie praktykuje, dlatego że mam wrażenie, że Izraelczycy wiedzą, że to ma później zły wpływ, negatywny wpływ na psychikę dziecka. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o wychowanie izraelskich dzieci, to ciepło. Izraelczycy są ogólnie bardzo ciepłymi ludźmi, bardzo mają bliskie kontakty na przykład ze, swoją, ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. No i to ciepło też objawia się na przykład przy wychowywaniu dzieci, czyli przytulanie, całowanie, głaskanie, pokazywanie i mówienie temu dziecku regularnie, że jest kochane, jest potrzebne. 
No i to oczywiście też bardzo pomaga w dorastaniu, to, że po prostu czujemy się kochani, plus to, że Izraelczycy są tak bardzo blisko ze swoimi rodzinami. Tutaj każde dziecko dorasta w takim przeświadczeniu, że ma tak zwane plecy, że ma po prostu ludzi, którzy zawsze pomogą, zawsze są. Rodzina jest tutaj najważniejsza, nikt nie jest sam i też jeżeli chodzi znowu o te startupy, o otwieranie biznesów, to często Izraelczycy mogą po prostu liczyć na pomoc ze strony swoich rodzin. Tutaj często widziałam takie sytuacje, że na przykład ktoś właśnie otwierał biznes, no i żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy na początku, bo wiadomo jak to jest, jak się coś swojego zaczyna, to szuka się po rodzinie, tutaj w rodzinie jest jeden prawnik, to może pomoże trochę z dokumentami, potem jest księgowy, to pomoże trochę z księgowością za darmo przez pierwsze miesiące, więc tutaj wszyscy tak po prostu solidarnie sobie pomagają. Zresztą po urodzeniu dziecka rodziny tutaj bardzo, bardzo sobie pomagają i normą jest na przykład to, że zmieniają się ciocie, mamy, babcie, i przychodzą na przykład do rodziny, w której pojawiło się właśnie dziecko, po to, żeby pomóc mamie po porodzie, pomóc rodzicom. Jeżeli ojciec jest na przykład w pracy, mama jest sama z dzieckiem, to codziennie praktycznie ktoś do niej przychodzi, żeby ona chociaż mogła się zdrzemnąć po nieprzespanej nocy i tak dalej, i tak dalej. Więc ci rodzice są po prostu zawsze otoczeni opieką. A, a propos rodziców, to mam wrażenie, że to jest taka kolejna rzecz, która bardzo pomaga tutaj właśnie w wychowaniu takiego pewnego siebie i szczęśliwego człowieka. Takich ludzi można w Izraelu spotkać sporo i tutaj chodzi o zaangażowanie się obojga rodziców, czyli ojcowie bardzo angażują się w wychowanie swoich dzieci. Nie ma takiego przeświadczenia, że to mama jest od wychowania dziecka. Nie ma też takiego przeświadczenia, że ojciec pomaga. On jest zazwyczaj przynajmniej tak samo zaangażowany jak mama albo nawet czasami bardziej. Więc mam wrażenie, że to, że jest w domu figura i matki, i ojca, i te figury nie są tylko z nazwy, ale są pełnymi, pełnowartościowymi figurami e, matki i ojca, wpływa bardzo na to, że to dziecko po prostu ma dobre wzorce, z których sobie później czerpie, plus wpływa na to, że oboje rodziców, obydwoje rodziców są jakby szczęśliwi, czyli nie ma tutaj tej umęczonej matki, która nie ma na nic siły, bo ojciec nic nie robi w domu na przykład. Oczywiście też te sytuacje mogą być odwrócone, zdarza się. Tylko obydwoje rodziców, oboje rodziców yy, po prostu bierze na siebie mniej więcej po połowie obowiązków i dlatego nie ma tej jednej strony, która byłaby tutaj jakoś bardziej pokrzywdzona, bardziej zmęczona. No a wiadomo, że szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko. I też a propos szczęścia rodziców, rodzice w Izraelu nie mają z tym problemu, żeby oprócz tego, że pełnią rolę rodzica, mieli też swoje życie poza rodzicielstwem. Normalne jest to w Izraelu, że rodzic może wyjechać na kilka dni bez dziecka, że może iść na imprezę, spotkać się ze znajomymi. Dopóki, dopóty to dziecko ma należytą opiekę, to nikt w tym nie widzi nic złego. I zawsze mnie dziwiły takie komentarze, na przykład czasami też u mnie na kanale, jak ktoś pisał, że no, jeżeli matka sobie wyszła na przykład na imprezę, to jest wyrodną matką. To jest oczywiście nieprawda, bo tak jak mówię, szczęśliwa matka to szczęśliwe dziecko, a to, że jesteśmy rodzicami, to nie znaczy przecież, że już przestajemy być ludźmi i przestajemy mieć potrzeby, bo myślę, że taki rodzic, który też sobie daje gdzieś tam czasami wychodne, jak to się mówi, na pewno potem temu dziecku może więcej od siebie dać. Kolejną rzeczą, już chyba ostatnią, jest taki luz po prostu w wychowaniu. Tak jak wcześniej mówiłam, że nie ma tego tłamszenia, krzyczenia na dzieci za to, że są głośne, brudne, takie i siakie, czy że coś zepsują. No to oprócz tego jest taki luz. Izraelczycy wrastają na osoby pewne siebie, które na przykład nie przejmują się tym, że ktoś wyśmieje ich ubiór. Tutaj jest normą, że na przykład wychodzi się, kobiety wychodzą bez makijażu, każdy się ubiera jak chce, nie jest za to krytykowany. W większości biur nie ma żadnego dress code'u, czyli można się ubierać tak jak się chce. Ludzie przychodzą w japonkach i shortach. Oczywiście też pogoda ma na to wpływ, ale nie tylko. Po prostu jest taki szeroko pojęty luz tutaj i od dziecka też tak się wychowuje właśnie Izraelczyków, że mają się nie przejmować za bardzo opinią innych, tylko właśnie bać o to, żeby im było wygodnie. To wychowanie, oczywiście ten model wychowania nie jest też idealny i ma swoje minusy, natomiast wydaje mi się, że z dwojga złego już chyba wolę w tę stronę. Natomiast z takich minusów no to na pewno jest właśnie to, że taki Izraelczyk wychowywany przez swoich rodziców w taki właśnie sposób opisany przeze mnie wcześniej, później dorasta na człowieka, który wychodzi z założenia, że priorytetem jest to, aby to mi było wygodnie. No i to się objawia takimi prostymi rzeczami na co dzień, typu 
Wracam z pracy, jestem zmęczona, więc sobie położę nogi na siedzeniu w autobusie, nie zważając na to, że mam brudne buty i potem ktoś na tym brudzie usiądzie. Nieważne, ważne, że mi ma być wygodnie. No i oczywiście to nie jest dobre, ale to też się moim zdaniem wiąże z manierami, nie tylko z byciem samolubnym, bo ja bym nie określiła Izraelczyków jako narodu samolubnego. Oni sobie bardzo, bardzo pomagają i żyją w takiej, na takiej kupie, jak ja to nazywam. Natomiast wydaje mi się, że to jest chyba raczej kwestia manier, których w Izraelu brakuje i których się też od dzieci nie egzekwuje. Poza tym jest coś takiego w Izraelu, że rodzice często mówią, że odpuszczają trochę, pobłażają swoim dzieciom, dlatego że armia ich wychowa. Wojsko, ich, wojsko go wychowa, nieważne. No i jest coś w tym, że ci rodzice trochę pokładają nadzieję, że to, czego oni nie dopilnowali gdzieś tam podczas tych lat wychowywania swoich dzieci, to załatwi do pełni tego obowiązku za nich wojsko, bo wiadomo, tutaj służba wojskowa w Izraelu jest obowiązkowa. No i jest faktycznie zresztą, mają sporo racji rodzice, bo jest coś w tym, że nawet takie osoby, które gdzieś tam mają braki w wychowaniu, to po pójściu do wojska wychodzą później dużo, dużo bardziej ogarnięci. Więc oczywiście ta armia też robi swoją robotę. Plus, jeżeli chodzi właśnie o wojsko, już takie ostatnie moje spostrzeżenie, Izraelczycy zdają sobie sprawę, że oczywiście służba wojskowa nie jest niczym łatwym, oczywiście ma swoje plusy i tak dalej, natomiast ogólnie jest to trudny czas i dlatego też Izraelczycy czasami wychodzą z założenia, że chcą swoim dzieciom zrekompensować, trochę wynagrodzić to wojsko, czyli stwierdzają, niech się bawi, niech ma zabawę, niech ma fajne dzieciństwo, bo i tak pójdzie do wojska i to życie już tam go nauczy i doświadczy. Więc chcą przynajmniej przed tym wojskiem, żeby to dziecko miało łatwiej. I to by było tyle na dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Koniecznie odwiedzajcie mnie na Facebooku, na Instagramie. Zapraszam na mojego Patronite'a, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji na przykład plenerowych odcinków. Ściskam Was najcieplej. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Buźka, hej!